எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் ஒரு அரைச்சி விட்ட சாம்பார் எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தோரம்பருப்பு ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் பாசிப்பருப்பு ஒரு கப் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் வெள்ளம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் உப்பு தேவைக்கு புளி ஒரு லெமன் சைஸ் எடுத்துருக்கேன் கொத்தமல்லி தழை மஞ்சா பூசணி சாம்பார் வெங்காயம் முருங்கக்காய் கேரட்டு தக்காளி பீன்ஸ் வெள்ளை பூசணி இப்போ இதுக்கான மசாலா எப்படி நம்ம அரைக்கணும்னு பார்க்கலாம் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் சேர்ந்தது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் கருவேப்பிலை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் வெங்காயம் வெந்தியம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரீஃபைண்ட் ஆயில் கேஸ் பற்ற வச்சு இந்த ரெண்டு பருப்பு ஒன்றா போட்டிருக்கேன் கழுகி இப்போ கால் குக்கர் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மஞ்சத்தூள் போடலாம் எல்லா காயும் போடலாம் நீங்கள் கத்திரிக்காய் போடலாம் கொத்தவரங்காய் போடலாம் நான் வந்து இருக்கிற காயெல்லாம் போட்டிருக்கேன் ஒவ்வொரு காயும் நம்ம போடலாம் பாருங்க தக்காளியும் அரிஞ்சு போட்டுருக்கேன் இதோட இந்த முருங்கைக்காய் மட்டும் இதோட சேர்த்து போடக்கூடாது நீங்கள் முருங்கைக்காய் வந்து தனியாக வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் இதோட போட்டால் நமக்கு வந்து அப்படியே குழஞ்சி போயிடும் இப்போ இது வந்து குக்கர் மூடிட்டு நல்லா ஸ்டீம் வந்தப்பறம் வெயிட் போடுங்க வெயிட் போட்டு ரெண்டு விசில் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் இந்த வந்து நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணலாம் இந்த பக்கம் இங்கே பருப்பு வெந்துட்டு காய் பருப்பெல்லாம் வெந்துட்டுருக்கு பாருங்கள் ஃபேன் வச்சு எண்ணெயை ஊற்றிருக்கேன் நான் இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெந்தயத்தை போடலாம் இப்போ ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் ஓவராக ஹீட் ஆகிருக்கு இது பாருங்கள் இப்போ ஜீரகம் கடலைப்பருப்பு நான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு காஷ்மீரி சில்லி போடுறேங்க அது நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது வந்து காரத்துக்கு இல்லை ஜஸ்ட்டு சாம்பார் வந்து நல்லா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹோட்டல் சாம்பார் மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக நான் வந்து ஒரு நாலஞ்சு காஷ்மீரி சில்லி போடுறேன் இது ஆப்ஷனில் தான் பாருங்க இந்த கருவேப்பிலை வதங்கட்டும் நல்லா ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆகட்டும் இப்போ பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த தேங்காய் போடலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் தான் எடுத்துருக்கேன் நான் ரொம்ப தேங்காய் போடக்கூடாதுங்க சாம்பார் நல்லா இருக்காது இதில் வந்து ஒரு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது நல்ல செவுக்க வறுக்கணுங்க கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் பாருங்க இந்த தேங்காய் வந்து நல்ல ப்ரௌன் கலராக ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதில் மிளகாத்தூள் போடலாம் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் சேர்ந்தது மூணு ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க எவ்வளோ காய் எவ்வளோ பருப்பு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போய் அந்த ஸ்மெல் வரணும் தனியாக மிளகா நம்ம வறுக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த தூள் போட்டிருக்கோம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மிக்சியில் வந்து ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிட்டு வாங்க பாருங்கள் ரெண்டு விசில் போய் அந்த ஸ்டீம் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் காய் பருப்பெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து சில உப்பு போடலாம் நல்லா கிளறி விட்டுருங்க எல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு பாருங்கள் அந்த காயெல்லாம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து அந்த மசாலாலாம் வருத்தோம் இல்லையா அது நல்லா நான் அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைச்சிருக்கேன் இதை நம்ம இது வந்து இதில் விடலாம் பாருங்கள் இந்த புளி தண்ணி இந்த மிக்சியை கடிக்கி இந்த புளி தண்ணியும் இதில் வந்து விடுறேன் இந்த முருங்கைக்காய் பாருங்கள் தனியாக வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நான் லைட்டாக உப்பு போட்டிருக்கேன் அதையும் அதில் கொட்டிடுங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா கொதி வரட்டும் ஒரு நிமிஷம் இதில் வந்து அந்த வெள்ளத்தை போடணும் நம்ம வெள்ளம் வந்து தூள் பண்ணி இப்படி போட்டுருங்க சாம்பார் பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆகிடுச்சு கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி நல்லா கொதிக்கணும் ரெண்டு கொதி வரட்டும் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ஒரு ஒரு ரெண்டு கொதி வரட்டும் அந்த பக்கம் சாம்பார் கொதிச்சிட்ருக்கு நமக்கு வந்து அதுக்குள்ளே சாம்பார் தாளிக்கலாம் பாருங்கள் கடாய் வச்சு நான் எண்ணெயை ஊற்றிருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கடுகு போடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலையை போடலாம் அப்புறம் இந்த வரமிளகாய் கிளி போட்டிருக்கேன் வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்புறங்க நல்லா கொதி வந்துடுச்சு சாம்பார் சூப்பரான சாம்பார் ரெடி இது மேலே வந்து கொத்தமல்லி தழை போட்டுக்கலாம் இது வந்து இட்லிக்கு தோசைக்கு சாப்பாட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்குங்க நீங்களும் இதே மாதிரி சாம்பார் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க உங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்